Cześć, jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Nasz dzisiejszy temat jest trochę skomplikowany i generalnie zawsze prosicie o jego wyjaśnianie. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że w liczbie pojedynczej mamy trzy rodzaje, rodzaj męski, rodzaj żeński i rodzaj nijaki, natomiast w liczbie mnogiej, to znaczy w plural, mamy tylko dwa rodzaje. Jeden rodzaj to rodzaj męsko osobowy. Jeśli zrozumiecie, zapamiętacie tę nazwę, zrozumiecie, co ona oznacza, będzie Wam o wiele łatwiej tworzyć formy, o których dzisiaj opowiem. Męsko-osobowy i liczba mnoga oznacza, że mamy grupę osób albo minimum dwie osoby i są to mężczyźni albo przynajmniej jeden mężczyzna. A więc te wszystkie formy jak Mężczyźni, ludzie, lekarze, policjanci, malarze, chłopcy, studenci to właśnie są te formy rzeczownika, którymi dzisiaj się zajmiemy. A więc uwaga, nie mówimy o kobietach, na przykład studentki, policjantki, dziewczyny, kobiety. O tych formach dzisiaj nie mówimy. Nie mówimy też o kotach, psach, stołach, piwach. Te formy nas dzisiaj nie interesują. Mówimy tylko o tych grupach, w których jest minimum jeden mężczyzna. Zaczynamy. W tych specjalnych kategoriach gramatycznych mamy cztery końcówki. Końcówka i, końcówka y, końcówka e i końcówka owie. Na deser zostawiamy najciekawszą kategorię, to jest naprawdę fascynujące, sami zobaczycie dlaczego. Zaczniemy od kategorii, która kończy się na i. Zobaczcie, mamy tutaj kilkanaście liter, które może być trochę trudno zapamiętać, ale możecie też zrobić w głowie abstrakcyjną historyjkę, która musi zakończyć się tak. Potem Fabio ma zawsze chłodne buty. Jeżeli zapamiętacie tych sześć wyrazów, to spółgłoski, które w nich występują P, T, M, F, B, M, Z, W, S, H, E, U, D, N, B i T, to będą te spółgłoski, które należą do pierwszej kategorii. I teraz popatrzmy, jak działają tutaj nasze transformacje. Po pierwsze, mamy tutaj kilka aliteracji, a więc zmian. Zobaczcie, weźmy sobie literę T i szukamy nazwy mężczyzny w liczbie pojedynczej, która właśnie kończy się na tę spółgłoskę. Tutaj mamy spółgłoski twarde. I jest to na przykład student. Jeżeli chcę zrobić formę liczby mnogiej, to zobaczcie, T zamienia się na C i, a więc singular student, T skreślam i dopisuję końcówkę C i. Jeden student, ale dwa, trzej, czterej studenci. Teraz przechodzimy do kolejnej transformacji. Jeżeli wyraz kończy się na D i znowu to musi być nazwa określająca mężczyznę, na przykład sąsiad, to D zamieniamy w DZI. Mamy tutaj jeszcze alternację, czyli transformację samogłoskową. A zamieni się w E. Jeden sąsiad, dwaj sąsiedzi. Jeden szwed, dwaj szwedzi. Bardzo dobrze. Przejdźmy teraz do litery CH. H. Mamy na przykład wyraz Włoch czyli mężczyzna, który pochodzi z Włoch, ale plural ignoruje literę H i zamienia ją w SI. A więc jeden Włoch, dwaj, jeden, dwa, Włosi. Fabio na pewno jest Włochem jeden Fabio i drugi Fabio to Włosi. Następnie możemy tu podać inny przykład. Mnich, tak? Ktoś, kto się modli, na przykład buddyjski mnich i mnisi. 
Przechodzimy do wyrazów zakończonych w liczbie pojedynczej, w singular, na sta. Na przykład artysta, stylista. I tutaj, co się dzieje? Ignorujemy samogłoskę, dlatego jest napisana innym kolorem, natomiast st zamienia się w si i dodajemy, jak na początku było ze studentem, c i i. Artysta, artyści. Statysta, statyści. Profesjonalista, profesjonaliści. Natomiast jeśli chodzi o inne litery, które nie mają alternacji, czyli zamiany, to po prostu dodajemy literę i. Na przykład weźmy sobie n, Białorusin, Białorusini, Litwin, Litwini i tak dalej, i tak dalej. Nie będę podawała wszystkich, bo tutaj nie ma żadnych trudności. Po prostu muszę pamiętać, po których spółgłoskach jest i. W czterech przypadkach będzie do tego potrzebna transformacja i dołączenie i w innych przypadkach nie. Ale teraz uwaga, jeżeli wyraz kończy się na n, tak jak wiemy, dodajemy i Białorusini Litwini, jednak mamy dwa wyjątki. Hiszpan, ale plural nie jest Hiszpanii, tylko Hiszpa nie. Tak samo grupa etniczna, którą wciąż określamy Cygan, kończy się na cyga, nie. To są dwa wyjątki, które warto zapamiętać. Oczywiście o cyganach mówimy romowie, niemniej w języku występuje też ta druga forma. Teraz przejdźmy do drugiej litery, do Y. Teraz zobaczcie, możemy znowu zapamiętać sobie albo po prostu te cztery spółgłoski K, C, G i R, albo zapamiętać coś trochę abstrakcyjnego i zabawnego, jak Gacie? Wiecie, co to są gacie? To mogą być stare spodnie albo stare majtki. Gacie kury. My wiemy, że kury raczej nie noszą ubrań, ale w tym przypadku, jeśli tak to zapamiętamy, to będziecie wiedzieli, że po tych spółgłoskach G, C, K i R mamy zawsze Y. Oczywiście dojdą do tego pewne transformacje. A więc bardzo duża kategoria zakończona na K w liczbie pojedynczej, jak Polak, Brazylijczyk, Portugalczyk, Chińczyk, Japończyk, Koreańczyk. Jest bardzo dużo nazw narodowości zakończonych na K w liczbie pojedynczej. Zamienia nam się w CY. I pamiętajcie, zawsze tę literę singular musimy zlikwidować i dopiero dodać końcówkę. A więc mamy takie formy. Polak, Polacy, Brazylijczyk, Brazylijczycy, um, Portugalczyk, Portugalczycy, Japończyk, Japończycy i tak dalej, i tak dalej. Następna kategoria to wyrazy zakończone na spółgłoskę G i potem może być jeszcze samogłoska. Na przykład kolega, koledzy, biolog, biolodzy. Wciąż możemy dodać też inną końcówkę do wyrazu biolog, ale w tej sytuacji pamiętamy G transformuje do D, Z, Y. Kolega, koledzy. Następna zmiana to R, które zamienia się w RZ i dopisujemy oczywiście Y. A więc na przykład aktor, aktorzy. Dalej mamy te wyrazy, które kończą się na EC. E napisałam znowu na fioletowo, tak jak tutaj A, ponieważ ta litera wypadnie. A więc na przykład Niemiec, Niemiec, Wyrzucamy e, bo jest tutaj na ostatniej sylabie, tak samo i i dopisujemy y. Niemiec, Niemcy, Ukrainiec, Ukraińcy, chłopiec, chłopcy. I przejdźmy do ostatniej kategorii, a więc te wyrazy, które w liczbie pojedynczej określają mężczyzn i kończą się na ca. Na przykład kierowca. Znowu to A likwidujemy i dopisujemy Y. Kierowcy, radca, radcy. I 
teraz możemy przejść do kolejnej kategorii. Tutaj, jak się dobrze przyjrzycie, nie będzie problemu z zapamiętaniem tych spółgłosek, ponieważ to są wszystkie, prawie wszystkie, typowo polskie litery, a więc podwójne. Mamy szy, czy, dzy, dży, z z kropką, ży, rz, plus miękkie, czyli z akcentem, z kreseczką, si, ci, dzi, zini. I dochodzi nam tutaj l i j. Tę grupę bardzo polubicie, ponieważ nie ma żadnych transformacji. W tej grupie znajdą się również takie specjalne nazwy określające mężczyzn, które kończą się na anin. Czyli uwaga, tutaj mamy n, ale jeśli wyraz kończy się na anin, na przykład amerykanin, rosjanin, wegetarianin, weganin, to te wszystkie rzeczowniki w liczbie mnogiej po prostu zamiast tego N dostaną literę E, a więc Rosjanie, Amerykanie, Meksykanie, Wegetarianie, Weganie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszystkie inne zakończone na te spółgłoski po prostu otrzymują na końcu literę E, samogłoskę E, a więc żołnierz, żołnierze. Malarz, malarze, pisarz, pisarze. I ktoś może sobie pomyśleć, hmm, malarze, pisarze, ale dlaczego aktorzy? Uwaga, aktor w singular miał literę R, nie RZ. Dlatego tutaj jest końcówka Ż, aktorzy, holendrzy, a nie RZE. E tylko dołączamy do tych, które w singular już miały RZ. Żołnierze, malarze, pisarze. Teraz weźmy sobie coś z literką J. Złodziej. Czy wiecie, kto to jest złodziej? To jest bardzo interesujący wyraz, bo zobaczcie, w tym wyrazie wiemy, że dzieje się zło. Coś złego. Złodziej kradnie. Zabiera rzeczy bez pozwolenia. A więc do tego J po prostu dodajemy E, złodzieje. Natomiast jeśli mamy sytuację, że na końcu wyrazu jest miękka spółgłoska, na przykład ci, jak gość, to my już wiemy, że w języku polskim nigdy nie ma czegoś z kreseczką, czyli miękkiej spółgłoski z akcentem plus E, tylko ta kreska musi zamienić się w I. Nieważne, czy tutaj jest ci, czy si, czy zi, czy ni, zawsze to musi się zamienić na i plus dodajemy końcówkę. Stąd gość nie ma tutaj tego akcentu, tylko zamiana ci na ci plus końcówka e. No i jeszcze raz wrócę do marsjanina, marsjanin, marsjanie, liczba mnoga. I jeszcze jeden przykład z miękką spółgłoską na końcu leń. Wiecie, kto to jest leń? Na pewno wiecie, bo znacie wyraz leniwy i to na pewno nie wy, bo wy uczycie się polskiego, a lenie nie uczą się języka polskiego. A więc znowu liczbę mnogą tworzymy przez zamianę kreski na literę i i dodajemy końcówkę e. A teraz najciekawsza kategoria gramatyczna. Rzadko kiedy w języku polskim, jak sami wiecie, o końcówkach fleksyjnych, czyli o końcówkach wyrazów deklinowanych decyduje semantyka, znaczenie. Ale tutaj, w tym konkretnym przypadku, tak. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy ostatnią kategorię, która kończy się na owie. Na owie, mamy aż cztery litery końcówki. I tutaj nie ostatnia litera, jak w poprzednich przypadkach, decyduje, ale, jak powiedziałam, znaczenie. Sens wyrazu. Pierwsza kategoria to rodzina. I teraz zobaczcie. Ojciec, jeden, ale plural to ojcowie. Uwaga, przypominam, musimy zawsze myśleć o nazwach określających mężczyzn. To nie może być mama, bo mama nie jest mężczyzną. A więc ojciec, oczywiście tutaj mamy 
taką degradację tego i e na ostatniej, na ostatniej sylabie. Nie możemy powtórzyć podwójnego c, a więc ojcowie. Tak samo będzie teściowie. Wiecie, kto to jest teść? Jeśli masz żonę albo masz męża, to rodzice męża albo żony to twoi teściowie dla ciebie. Teraz wujek, wujk. Kowie. Bardzo dobrze, znowu to E nam wypada, tak jak było przy Niemcy, Ukraińcy, Holendrzy. Syn, synowie, mąż, O transformuje do E i dostaje końcówkę owie, a więc mężowie. Dalej tatuś, tatusiowie, dziadek, dziadkowie. O babci i dziadku razem możemy powiedzieć, to są moi dziadkowie. Następnie... Niestety, to jest język polski i ta kategoria nie działa w stu procentach, jeśli chodzi o znaczenie wyrazu, a więc narysowałam gwiazdkę, bo na przykład, czy wiecie, jak się nazywa syn albo syn i córka waszej siostry? Po polsku jest to siostrzeniec i będzie podlegał pod tę kategorię jeden siostrzeniec, dwa siostrzeńcy. Nie ma takiej opcji siostrzeńcowie, nie, nie, nie. Siostrzeniec, siostrzeńcy. Brat, bracia. Natomiast jeśli chodzi o wyraz kuzyn, możemy powiedzieć kuzyni, to jest bardziej popularna wersja, ale też możemy powiedzieć kuzynowie. Następnie przejdźmy do kategorii, która często jest określana jako Nazwy mężczyzn, narodowości, nazwy plemion z jedną sylabą, ale ja napisałam mało sylab, bo za chwilę zobaczycie, że mogą też być dwie sylaby. A więc zobaczmy, mieszkańcy Finlandii, fin, liczba pojedyncza, czyli jedna sylaba fin, to finowie. Mieszkańcy Belgii, jeden jest belg i są to belgowie. Następnie... Mamy jeszcze w tej kategorii na przykład kurd, jedna, spół, jedna sylaba, kurd, kurdowie. Mhm. Na przykład maj, maj jako nazwa plemienia, czy nazwa całej grupy etnicznej, majowie. Ale zobaczcie, mamy tutaj dwie sylaby, arab i będą arabowie. Uwaga! W tych wszystkich określeniach mężczyzn w liczbie mnogiej nie możemy dawać końcówek rzeczowników niemęskoosobowych, o których jest inny film, bo wtedy te formy albo mają inny sens, albo są bardzo negatywne. A więc jeżeli powiecie Polak, Polaki, Polaki to jest bardzo negatywne. Musicie zrobić tę transformację Polak, Polacy. Oczywiście w przypadku kobiet matka, to matki, ale tu dla mężczyzn mamy więcej zmian. I teraz wracając do innego znaczenia, jeśli dodam złą końcówkę. Zobaczcie, Arab, grupa cała na przykład y, mieszkańców krajów arabskich to Arabowie. Jeżeli zrobicie z tego formę taką jak dla niemęskoosobowych rzeczowników, czyli powiecie Araby, to mamy ten wyraz, ale oznacza coś innego. Czy wiecie co? Araby to są konie krwi arabskiej, rasy arabskiej. To samo będzie z Persami. Jeżeli powiecie Persowie o pewnej grupie mieszkańców Iranu, to jest to grupa mie mieszkańców, czyli ludzi, którzy tam żyją. Natomiast jeżeli powiecie Persy, mówicie o kotach, o tej rasie kotów, perskich kotach, czyli o Persach. I wtedy mamy Persy, nie Persowie. A więc to jest bardzo ważne, żeby nie mieszać końcówek niemęskoosobowych z męskoosobowymi. Przejdźmy dalej. Ja bardzo lubię tę kategorię, jak wspomniałam na początku, bo tutaj oczywiście studenci mogą nauczyć się czegoś na pamięć albo mogą otworzyć głowę na trochę inne, bardziej abstrakcyjne myślenie, żeby zapamiętać bardzo ciekawe formy. Najpierw przejdźmy jeszcze do takich logicznych form, a więc jeżeli jest tytuł, na przykład pan, możemy powiedzieć, że to jest tytuł, to liczba mnoga, na pewno wiecie z pierwszych zajęć, to panowie. Jeżeli jest król, no to królowie, tak? Król, ktoś kto ma koronę, rządzi krajem, też w historii polskiej, Polski mamy wielu znanych przywódców. 
I teraz, tak samo jeśli chodzi o tytuły i prestiż. Szef, szefowie, profesor, profesorowie. Ale być może spotkaliście się z nazwą profesorzy i sobie pomyślimy, hmm, profesor, profesorze, ta nazwa funkcjonuje. Dlaczego? I teraz zobaczcie, jak bardzo gramatyka wpływa na sens naszej wypowiedzi, bo profesorowie to są ci nauczyciele, ci wykładowcy na uniwersytecie, którzy napisali książki, zrobili wcześniej doktorat, habilitację itd., itd. i mogą samodzielnie pracować. To są profesorowie. Natomiast w polskich liceach jest taka tradycja, że do nauczycieli mówimy pani profesor, panie profesorze, ale ci nauczyciele bardzo rzadko, a może nawet nigdy nie zrobili takiej całej kariery naukowej, żeby otrzymać tytuł profesora. Oni bardzo często mają tytuł magistra, ale mówimy do nich profesorze, więc w liczbie mnogiej to będą profesorzy z liceum, natomiast profesorowie z uniwersytetu. A teraz otwieramy głowę i kiedy zapytałabym was, kto jest najważniejszy w szkole podstawowej, to już robiłam ten test na Łukaszu wcześniej i on powiedział, no kto? Dyrektor. A ja mówię, ale czy dyrektor może zrobić coś sam? Więc oczywiście sobie myślimy, hmm, może nauczyciel. Mm -mm. Nauczyciel i dyrektor nic nie zrobią, jeśli nie będzie kogo w szkole. Bardzo dobrze. Uczeń to jest ten bardzo ważny element w szkole podstawowej i liczba mnoga, mnoga jest uczniowie, bo to jest ten prestiż, który traktujemy z przymrużeniem oka. Teraz, jeśli pomyślimy o więzieniu. Więzienie, wiecie co to jest? To jest to miejsce, gdzie smutny gangster albo inny kryminalista, morderca ma małe okienko, ma kraty i siedzi tam wiele, wiele lat. I to miejsce to więzienie. Natomiast kto jest tam najważniejszy? Możemy pomyśleć, hmm, strażnik? Nie, strażnik strażnicy. Oczywiście ja nie mówię o logicznym takim myśleniu, o myśleniu hierarchicznym, ale mówię o myśleniu bardziej abstrakcyjnym, żebyście nie musieli uczyć się tych form na pamięć. Strażnik nic nie zrobi, jeśli w więzieniu nie będzie więźniów, a więc więźniowie, więzień jest jeden, tutaj będą redukcje, więźniowie to jest forma w liczbie mnogiej. Tak samo jak pomyślimy o religiach politeistycznych albo o mitologii greckiej czy rzymskiej, tam bardzo ważny jest Bóg, ale nie jeden, tam jest wielu bogów i będą to Bogowie. Tak samo na przykład w wojsku. Kto jest najważniejszy w wojsku? No kto? Bardzo dobrze, generał, a więc generałowie. W kościele katolickim oczywiście papież jest tą figurą hierarchicznie najwyższą, ale papież jest jeden, więc nie podlega pod naszą kategorię. Potem będą kardynałowie. Świetnie. Dalej mamy, w polityce jest poseł, Oczywiście prezydent będzie miał tę końcówkę, prezydenci. Natomiast poseł to posłowie, minister to ministrowie. A kto jest najważniejszy w teatrze? Reżyser sam nic nie zrobi, aktor też nie. Bardzo ważna jest osoba, która ogląda, a więc widzowie. Znowu mamy tę kategorię owie. I teraz... Tutaj jest więcej, więcej, więcej przykładów, które być może pojawią się, kiedy będę rozmawiała z Łukaszem. A teraz przejdźmy jeszcze do dwóch krótkich punktów. Bardzo często nazwiska, które kończą się na spółgłoskę w liczbie pojedynczej, napisałam najbardziej popularne polskie nazwisko, czy jedno z najbardziej popularnych, Nowak i cała rodzina państwa Nowaków to Nowakowie. Tak samo będzie na przykład Korczak, Korczakowie, Mazur, Mazurowie i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jedna kategoria, która kończy się na ek, na przykład, chciałam, żeby było na koniec słodko, miło, przyjemnie i romantycznie, kochanek, Romeo i Julia to bardzo znani kochankowie, 
ale też inne wyrazy, na przykład staruszek, czyli bardzo stary człowiek. I kiedy jest ich kilku, albo jest starsza pani i starszy pan, to mogę powiedzieć, o, to są staruszkowie, o tych dwóch starszych osobach. Polski bardzo znany skoczek Adam Małysz czy Kamil Stoch, oni to są skoczkowie, skoczkowie, bo znowu mamy skoczek, ek, skoczek, skoczkowie. E, też kiedy rozbił się Tytanik, to na morzu było wielu rozbitków. Zobaczcie, rozbitek, a więc plural, rozbitkowie. Myślę, że teraz te wszystkie końcówki i jakie tworzymy nie będą stanowiły wielkiego problemu dla Was, ale pamiętajcie, ta grupa owie nie działa tak, że na przykład chcę dodać prestiżu grupie Polaków, powiem to są Polakowie. Nie, nie. Zawsze muszę zrobić tę formę Polak-Polacy. Te formy zakończone na owie, które dodają prestiżu, to są konkretne formy, nie wszystkie, które sobie chcemy podnieść. Na przykład mogę powiedzieć inżynierowie i inżynierzy. Dwie formy są poprawne, ale nie mogę powiedzieć Polacy lub Polak plus owie. Absolutnie nie. Mam nadzieję, że teraz jest o wiele łatwiej. I zapraszam do mojej rozmowy z Łukaszem. Cześć Łukaszu. Cześć Aniu. Dzisiaj będzie trochę trudno, dlatego że będziemy mówić troszeczkę o stereotypach i wiemy, że mogą być krzywdzące, ale też generalnie naszym mózgom ułatwiają rozumienie świata. Więc chciałabym Cię zapytać, stereotypowo, tak jak często w Polsce myślimy, które nacje są bardzo otwarte, może impulsywne, emocjonalne, pełne energii, no to nie jest trudne pytanie. Dla Polaka być tak, może Tak, dla mnie to nie jest trudne pytanie, dla Polaka. Po prostu są to Włosi, Hiszpanie, czyli ludzie z południa. Aha. Portugalczycy, Aha. Włosi, Hiszpanie. Jeszcze ktoś? Kto jeszcze? Grecy. Mm. O, Grecy, tak. Lubią się dobrze bawić, dobrze mm -hmm. tańczą, tak? Mm -hmm. Nieźle gotują, ale o gotowaniu za chwilkę. Mm -hmm. A powiedz, gdybyśmy rozmawiali o ludziach być może spokojnych, ale też bardzo utalentowanych czy zaradnych. Zaradnych i utalentowanych, bo mają długie noce i muszą coś wieczorami robić, więc się bardzo rozwijają nie tylko artystycznie. To kto mógłby to być? Okej, okay. to ja już wiem, bo czuję. To są Skandynawowie, Aha. czyli Finowie, mhm. Norwegowie, Islandczycy. Mhm. Aha. Duńczycy? Duńczycy? Szwedzi? Szwedzi też, mhm. tak. Jeśli chodzi o formę Norwegowie, możemy powiedzieć zarówno Norwegowie, jak i Norwedzy, tak jak koledzy. Mm. Mm. Dobrze, a teraz będzie pytanie, mm. na które chyba stereotypy nam nie podsunął odpowiedzi, mm. bo bardziej subiektywne. Które kraje dobrze gotują? Na przykład pizza. Mmm, jaka smaczna. No to pizza pochodzi z, z, z Włoch, A więc? Tak? czyli Włosi. Włosi gotują, przygotowują najlepszą pizzę, ale co na to Grecy, bo ja wiem, że pizza jest z Grecji. Czy... Włosi, co o tym myślicie? Czy Łukasz mówi prawdę? A co na to Grecy? Grecy, czy czasem nie zaczęliście pizzy robić pierwsi u siebie? No, hmm. no dobrze, to może jakieś inne jedzonko. Hmm. E, pójdźmy bardziej na wschód. Co powiesz o... Sushi. Sushi, mm, wygląda smacznie, smakowicie. No to jest typowo japońskie danie, czyli robią ją Japończycy, Aha. ale ogólnie też Azjaci. Mhm. Tak, Azjaci i Japończycy. A jakie potrawy jeszcze lubisz z innej kuchni niż kuchnia polska oczywiście? Lubię potrawy z kuchni azjatyckiej, ale na przykład hinduskie potrawy. Aha, a Lubię. więc hindusi, hindusi dobrze gotują? Hindusi dobrze gotują. Lubisz Lubię kary, tak? Kary, tak. Aha. I te przyprawy intensywne uwielbiam. Mhm, Lubię. Dobrze, a jakie jeszcze kraje dobrze gotują? Um, wspomniani już właśnie z południa Hiszpanie. Mhm. A może taka wyrafinowana kuchnia? Wyrafinowana kuchnia. A co masz na myśli? Bardziej wyrafinowaną kuchnię. W Europie. Myślę, że ten kraj słynie z bardzo... Aha, okej. Okay. To mi się wydaje, że czy to są Francuzi? Chyba tak, tak? prawda? Okay. Francuzi. Mhm. No tak. A jeśli chodzi o taką nację, trochę zagadka, mhm. której przedstawiciele mieszkają w Warszawie. W Warszawie jest bardzo dużo przedstawicieli tej nacji i mają wspaniałe restauracje i pochodzą z Azji. To Wietnamczycy? Jasne. Okay, Potrawy tak, wietnamskie tak. są bardzo, bardzo dobre. Bardzo smaczne. Tak? A Hiszpanie? Popular, popularne u nas. 
Hiszpanie dobrze gotują? Dobrze, paella, o, uwielbiam, o. uwielbiam, uwielbiam. Byłem, Super. więc wiem, co mówię. I, mo, a wy znacie, znacie tę potrawę, którą Hiszpanie przygotowują? A paella. hamon? Łukasz nie je mięsa nie teraz? Jem. No, różnie to bywa, ale staram się nie jeść. Okej, okay, dobrze. A powiedz mi, gdybyś miał scharakteryzować generalnie Słowian, Mógłbyś wymienić jakąś taką jedną cechę albo dwie cechy, które charakteryzują te wszystkie nacje razem wzięte? Przychodzi ci coś do głowy? Słowianie potrafią być solidarni. Aha. Tak? I co za przykład mogę podać? Mhm. Jaki przykład? Przykładem są piosenki. Jest grupa Słowian, która nagrała jedną piosenkę, może nawet więcej, ale ja jedną znam hip-hopową. Aha, i kto ją nagrał? No właśnie, nagrali ją Serbowie, narwa, nagrali ją Chorwaci, Ukraińcy, Słowacy, Czesi, Polacy. Białorusini, Rosjanie? Białorusini, Rosjanie, tak, cała grupa. Okay. I każdy miał swój jeden wers, w którym hip-hopował, przedstawiał swój punkt widzenia na świat i mówił mhm. właśnie o zjednoczeniu, o solidarności. Zjednoczeni. A kto najlepiej rapuje? A, <głos> najlepiej kto rapuje? Aha. Według mojej opinii, no Polacy dobrze też rapują, potrafią, tak, tak. Pozdrawiamy ale, polskich raperów. Tak, ale no, historia pokazuje, że Afroamerykanie dobrze mhm. rapują, tak. I świetnie tańczą. Świetnie tańczą też, tak. Mają mhm. dobre poczucie rytmu. Mhm. Mhm. Dobrze. A które kraje w polskiej opinii są bardzo pracowite, być może zdeterminowane, jeśli chodzi o dążenie do celu, mm -hmm. bardzo dużo wymagają od siebie? Mm -hmm. Z tych krajów w Polsce jest taki stereotyp, że warto kupić samochód z tego kraju, produkcji, samochód produkcji właśnie z tego kraju, to są Japończycy. Mm -hmm. A jakie jeszcze nacje? Inne nacje pracowite to Koreańczycy. Chińczycy. Mhm. Mhm, jasne. Dobrze. Nie chcemy za bardzo popadać w stereotypy. Myślę, że wy możecie mieć inne opinie. To chętnie poczytamy o tym, Właśnie, co na, wy myślicie. Napiszcie nam w komentarzach. A po tym odcinku pamiętajcie, że możecie wykonać grę edukacyjną, do której link znajduje się w opisie, a być może nawet tutaj, na naszej planszy. I zapraszamy do subskrypcji i oglądania kolejnych odcinków. Pa! Zapraszamy i do zobaczenia.